灵魂小乖乖，听说你会叫妈妈啦？来来来，快给妈妈叫一个。灵魂，我是爸爸。你看，妈妈回来了。妈妈没有不要你哦。你别胡说八道，让小昂昂听见了。他还小呢，他什么都听不懂。谁说的？本尊的小昂昂，绝对绝顶聪明。好，好，好，你说的都对。咱们的小娃娃最聪明了。你可别套近乎，本尊还没有对你解除警戒线呢。少爷，我先带小少爷回去睡觉了。好，来来来来，来，嗯，走，睡觉去了，乖乖的睡觉啊。哎，慢点。哦，回去睡觉喽。小景啊，你说，咱们要是正常的夫妻，那多好啊！每天啊，我们吃着粗茶淡饭，过着最简单的生活，带着我们的孩子，就咱们三个人，像我们浪迹天涯的时候那样。你这个小娃娃，又在胡说八道些什么？那个时候啊。真的是我江清流这一生最幸福的时候。小娃娃，你知道吗？每个人活在这个世界上，都有自己的使命。而你呢，就是要做一个武林盟主，匡扶正义。那你呢？你的使命是什么呢？本尊就是来游戏人间的。跟你们这些凡人可不一样。你撒谎！来人，给本尊准备洗澡水。本尊好几天没洗澡了。小景，不许偷看啊！那你呢？你的使命是什么？本尊的使命，大概都已经完成了吧。小景，小景，小景，小景，小景，小景。小景，小景，哎，小景，你怎么了？他的身体现在经不起任何的折腾，以前只需一日两顿的胭脂丸，为了保存体力，现在的他也只能是越吃越多。翠雪，哎，少爷，哎，少爷，少爷，怎么，夫人怎么了？快去找苦莲子，快！是。小景，小景。醒了，醒了，小景，谷主，你怎么来了？听说你又晕倒了，我看我还是得看着你。本尊有什么好看的？我力大如牛。小景，你还逞强？
那你身上带那么多胭脂丸干嘛？还力大如牛。哎，古神医、啊，小景的身体……本尊好得很，是不是啊，古神医？啊，是吧？就是嘛，我的身体我还不知道。哼，你还不知道？那你告诉我，你昨天是怎么晕在澡盆里的？居然敢偷看我！这不是重点好吗？要不是因为我，你现在还泡在里面呢。哼，好像是稀罕看似的。呃，江少爷，恐怕你还得去药房跟他们说一声，让他们多做一些花露来，越多越好。好，我这就去。什么都不用多说了，我知道我的时间已经不多了。海阴谷的血仇已报，我现在也只剩下唯一的一个牵挂了。如果这个心愿也能了，那我就死而无憾了。不行，我坚决不允许你这么做。我必须这么做，这是我最后的心愿。你一定要帮我，求你了，苦莲子。这是我求你的最后一件事情了。已经吩咐下去了，但是药房的人手不太够，花露啊，要明天才能到。小娃娃，你是不是还忘了一件事情？什么事啊？你的武功还没有恢复呢。我的武功已经够了。江影天死了，没人管你了是吧？今晚，运功，最后一次。这次运功之后，你的内力就完全恢复了。小景，干什么？你想过没有？白天说的事。什么事？咱们两个。远离武林纷争，远离世俗矛盾的事，没想过。我知道你口是心非，我才没有。小景，你知道我这个人特别胆小，从小到大都这样，从来不敢做任何叛逆的事情。多少双眼睛盯着我，我不敢辜负他们的期待。当然了，还有很多人等着看我的笑话。直到碰到你，你是那样一个人，天不怕地不怕。我有时候特后悔，当初没在地牢里杀了你。但命运真可笑啊，你说是不是？偏偏只有你能改变我。遇见了你，我变了好多。这都是因为你。你别说了，你听我说完。我现在已经不是从前的那个江清流了。我现在愿意为了你，放弃所有的东西，愿意不惧怕武林的世俗。我想永远的和你在一起，你愿意吗？不愿意。我今天来就是告诉你。今天运完功之后，我们就再也没有关系了。从此我们互不相欠，再也没有什么命运使然。你什么意思？从明天开始，你就是武林盟主江清流，你最大的任务。就是杀了我，博野景心。不行，我不同意。这件事情，容不得你同不同意